Okay. So, masyado silang busy ngayon. Then, say hi to my vlog. Hi. Day 2. So, isang mapagpalang wonderful na naman na umaga sa ating lahat. So, now, I am wearing the flower red so that maging josa tayo. Looking fresh la ha So, that maging josa tayo. So, um, for today's vlog, uh, gagawa, na, gagawa tayo ng vlog kung saan matututunan natin kung ano ang 10 fallacies. So, let's get started! So, first is ad hominem. Sabi dito, attacking your, op your opponent's character or personal traits instead of engaging with their arguments. So, dito sa um, ad hominem, parang ina mo na yung personal character niya or parang, um, for example, ikaw, ay umistop na tayo, umistop na yung argument nyo dun sa, um, ikaw, o oh, ikaw, mangungopya ka, ikaw, ganito, ganito, ganyan, ganyan ka. So, so hindi kasi ay ginawa mo na mangungopya ka, ganon. Yun, kasi ikaw eh ganito ka ganito um, parang kokopya ka <laughs> kokopya ka <laughs> yun ang ad hominem the second one is strawman so dito sa strawman sabi dito sa strawman misinterpreting someone's argument to make it easier to attack so dito naman um, ang sabi sa strawman ay for example uh, Parang iniibaw nyo na usapan nyo, iniibaw nyo na argument nyo so that mad mabilis mo siyang matalo. Para, yun, para sa tingin mo na ikaw yung parang ikaw yung paniniwalaan o ikaw yung parang ikaw yung manalalo sa argument nyo. That's the strawman. Next is loaded question. Asking a, asking a question that has an assumption built into it so that it can't be answered without appearing guilty. So, dito naman sa loaded question, parang yun, Parang magbigay ka lang ay parang ang dami mo sinasabing questions na parang na sa tingin mo, yun ang makakatalo sa kanya or makakastop sa argument nyo. Then parang nagbigay ka ng question na parang nagbigay ka ng question na something na mapapaistop na siya dun na mapapaisip na siya na ay oo nga no, ay ganito pala yun no. That's the loaded question. A few moments later. Next is... Black and white. Black or white. <laughs> Where two alternative states are presented as the only possibilities when in fact, more possibilities exist. So, dito naman sa black or white, ito naman yung um, parang may dalawang possibilities na, na pwedeng maging result ng argument or pwedeng result ng pinag-aawayan nyo. Well, in fact, na meron, meron pa rin siyang meron pa rin pwedeng panresolba dun sa problem nyo. So, parang iniisip mo na ito na lang, itong dalawa na lang to, yun na lang yun. Pero, meron pa rin, meron pa rin siyang alternative way para mas ma-resolve ulit yung ar arguments or yung problema nyo. That's the black or white. Begging the question. So, dito naman sa begging the question, a circular argument in which the conclusion is included in the premise. So, dito naman, sa um, begging the question, parang, um, yung, dun sa question na yun, alam na, ay, dun sa nagbato ng question niya yun, alam, alam niya na yung conclusion niya, alam na yung conclusion, or alam niya na yung isasagot mo, so that, parang, parang, mag, para, parang pasikot-sikot lang siya, ganun, so that, para matalo ka niya. That's the begging the question. So, next is, Slippery slope. So, sabi dito sa slippery slope, asserting that if we allow A to happen, then Z will consequently happen too. Therefore, A should not happen. So, pag hinayaan mong um, nangyari ang A, mangyayari din yung Z. Kasi, parang parang bababa lang siya or parang mag, ay parang, o parang magsaslide ka dun or parang mahuhulog ka sa patibong. Parang ganun. So, pa, parang ginawa yung A para maging ano yung letter B ay yung Z kung mangyayari yung letter A mangyayari din yung letter Z so that's the slippery slope so next is composition or division ang sabi dito assuming that what's true about one part or something has to be applied to all or others or part of it so dito naman 
So, dito naman, ang example nito is, kunyari, may argument kayong dalawa. So, ikaw, ikaw na, ikaw na opponent, o, o, ikaw na opponent, sinasabi mo na, ay hindi, bakit ako ang magdedesisyon? Pwede rin yung iba. Or, pwede rin tayong lahat, pwede tayong magdedesisyon. Well, na, to think na ikaw lang ang kalaban. So, parang nandadamay ka dito, parang ganun. That's the composition or division. So, next is bandwagon. Ang sabi dito sa bandwagon, appealing to popularity or the fact that many people do something as an attempted form of validation. So, dito naman, um, sabi, um, dito sa bandwagon, parang, for example ako, then, um, pumunta ako sa isang restaurant or sa isang, oo, sa isang restaurant. Then, doon nasarapan ako, then, sinabi ko sa mga friends ko, oy ganito, masarap dito sa restaurant na to. Um, mura rin, mura rin siya. Then, naniwala yung mga, yung mga, um, yung mga kasama ko na masarap dito. Then, after that, yung iba, nagtae-tae na, or hindi sila nasarapan. That's the bandwagon. Next is, appeal to motion. Ang sabi dito sa appeal to motion, manipulating an emotional response in place or a valid or compelling argument. So, dito sa appeal to emotion, um, For example, your president, oo, yung mga president nyo dyan sa very classroom nyo. Then, parang galit na galit na siya or parang, ano, gin, ay parang um, em, dinadaan nyo na lang sa galit yung pagkakamali niya or oo, yung pagkakamali niya. Ganon din kasi ako. So, <laughs> so yun. Um, Um, yun, ginada, yung ginadaan nyo sa emotion sila para um, something na manalo sila dun sa argument na yun. That's the appeal to emotion. Burden of proof. Ang sabi din sa burden of proof, saying that the burden of proof lies not with the person making the claim but with someone else to disprove. So, dito sa, so dito sa burden of proof, di ko ganong alam to, but sa burden of proof, parang ikaw, nag-cheat ka. Then, yung classmate mo, gusto mong pa, ay, ayaw mong pakopyahin. So, parang, em, sa, parang nag-ano siya, parang nagbigay siya ng banta na, oy, sige, sabihin ko yan kay sir, pag hindi ka mag, sabihin ko yan kay sir, pag hindi ka nagpakopya, ganito, ganito, ganyan, ganyan. Um, sabihin ko yan na, may, nag-cheat ka, ganon, ganon. So, yun, yun ang, parang ganon yung explanation sa burden of proof. So, dito nagtatapos ang ating vlog kung saan natutunan natin ang 10 policies. So, don't forget to like, subscribe, share, and click the bell button.